ഹായ് എരിവൺ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഒരു റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഏത് കാര്യം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിർത്തിയാൽ പിന്നെ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രേക്കാവും അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് മടിയൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചോക്ലേറ്റ് സോസും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ വേണം മിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അതേപോലെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു അരക്കപ്പ് അതേപോലെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വേണം പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ചൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കൊക്കോ പൗഡർ വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാം ഒന്ന് മൈദയും പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആയി വരണം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതേപോലെയുള്ളൊരു പാൻ വെക്കുക പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പാൻ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ പാലും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കും തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കണം ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് വിക്സ് ഹാൻഡ് വിക്സ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാ സ്പൂണോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്തായി കിട്ടും മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ടച്ച് ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്പാറ്റിലെയോ അതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം കംപ്ലീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അല്ല ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ് അതിൽ ഇതേപോലെ മൈദ അങ്ങനത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയി ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പാറ്റിലോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം മിക്സ് ആയി കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി ആ ഒരു സോസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൻ്റെ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ആയിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മധുരം നോക്കുക മധുരം കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ
അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്കോ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലിലോ കണ്ടെയ്നറിലോ ഇട്ട് വെക്കുക എന്താ സിറപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി ആയിരിക്കും സോസിന് ഇതേപോലെ മടക്ക മടക്കായിട്ടാണ് വീഴുക കണ്ടല്ലോ മടങ്ങി 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 വീണത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവുക സിറപ്പിന് ഇത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു കുറുക്കൊക്കെ പോലെ ആണ് ഉണ്ടാവുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അ